Der Traum vom Fliegen hat schon so manchen nach hier oben geführt. Man braucht Wissen und Erfahrung. Man braucht Abenteuerlust und Übung. Man braucht Erfindergeist und Tatendrang. Man braucht Mut und einen wachen Geist. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Hier oben auf der Kuppe des Gollenbergs im Havelland. Ein Sommertag am Gollenberg. Morgenbriefing der Segelflieger. Wir haben es immer noch äh, mit den Hochdruckgebieten zu tun, mit dieser stabilen Hochdruckwetterlage, die eben sehr heiße Luft von Südwesten heranführt. Wird noch mal ein bisschen heißer. Und heute sieht es wohl so aus, dass das beste Gebiet ähm, erstmal so in Richtung Lübeck äh, sich entwickelt und dann Richtung ähm, Rügen, Richtung Usedom so die, die besten thermischen Bedingungen halt sind. Also Samstag ist dann sozusagen der fliegerische Tag des Herrn. Wir machen Lilienthalfest. Ein besonderes Wochenende für die Mitglieder des Flugsportvereins Otto Lilienthal. Okay, ähm, schnauzwärts. Rieke guckt Anna Wilger. Bisschen flächenwärts von mir weg. Fertig machen für den Flugtag. Der Schulungspfleger muss zur Startbahn buxiert werden. Mit dabei ist auch Luisa Bild, Flugschülerin aus Brandenburg an der Havel. Sie will sich heute auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Auch wenn man am Ende in der Luft ganz allein ist. Segelfliegen ist ein Mannschaftssport. Alle fassen mit an. Jeder hat seine Aufgabe. Die thermischen Bedingungen rings um den Gollenberg sind für das Segelfliegen besonders günstig. Das liegt vor allem an den Winden aus Nordwest, die über das Havelland ziehen. Luisa soll heute ein schwieriges Landemanöver trainieren. Aufregung ist auf jeden Fall immer ein bisschen mit dabei, aber am meisten eigentlich der Spaß daran und die Freude, ins Flugzeug zu steigen. Ich würde heute doppelsitzig fliegen. Und dann halt erstmal Start, Landung, gucken, ob ein bisschen Thermik oben ist. Ansonsten ist es einfach nur eine normale Platzrunde fliegen. An diesem Tag rollen besonders viele Flieger zur Startposition. Beim Lilienthalfest wollen immer alle dabei sein. Hier am Gollenberg kann man dem Himmel besonders nah sein. Lilienthals Erben am Himmel über dem Havelland. Ausgangspunkt ist immer die Flugzentrale im alten Feuerwehrauto. Fluglehrer Jonas Willmann checkt noch ein wenig Theorie. Luisa als nächstes. Genau, wir fliegen ja heute ausnahmsweise mal zusammen. Okay. Und wir sind ebenfalls wie bei Lenny bei den weiterführenden Übungen. Und das heißt, hochgezogene Fahrtkurve, liegende Acht und eine Ziellandung. Ähm, wo würdest du denn heute die Ziellandung ansetzen bei dem Wind? Also was wäre so dein Punkt, wo du sagst, da möchte ich landen, um eben genügend Abstand zum Wald noch zu haben? Das wäre realistisch. So dritter Dach hat. Ja, zweiter bis dritter Dachreiter in etwa. Was machen wir, was eigentlich entgegen der Lehrmethodik ist? Also eigentlich sollte man die letzte Kurve in den Wind machen. Genau, das heißt die erste genau. Kurve bei... Mit dem Wind und... Machst du mit dem Wind. Und das machen wir halt nicht. Aus welchem Grund? Wegen dem Berg. Genau, was ist mit dem Berg? Warum ist das der Grund, weswegen wir heute nicht mit dem Wind wegkurven? Ähm, naja, wenn man in geringen Höhen nicht so nah an den Berg ranfliegen sollte. Genau, weil es einfach ein Hindernis ist und wenn ich selber nur in 100 Metern unterwegs bin und ich habe da einen Berg, der ist 80 Meter hoch, dann bietet sich das nicht an, mit dem Wind zu diesem Berg hinzukurven, zumal wir ja da hinten gegebenenfalls auch noch Drachenflieger haben. Ja. Und deswegen fliegst du eigentlich entgegen der Methodik immer vom Berg weg und machst dann die letzte Kurve, heute dann wahrscheinlich wie immer auf die Motorbahn. Gut, das zu dir soweit. 
An guten Tagen starten die Flieger hier am Gollenberg und drehen Runden bis zum Harz oder der Ostsee. Für den Vorsitzenden des Vereins, Johannes Hille, ein ganz besonderer Ort. Wir sind hier am ältesten Flugplatz der Welt, also inoffiziell, weil Otto Lilienthal hier geflogen ist. Also hier oben vom Berg bei Südwind ist er ja in Richtung Süden runtergesprungen und hat Flüge bis 200 Meter gemacht. Und da ist er gelandet, wo wir starten und immer noch ist der Flugplatz in Betrieb. Deswegen Gollenberg und ältester Flugplatz der Welt. Otto Lilienthal ist in Stöllen, dem Dorf am Fuß des Gollenbergs, allgegenwärtig. Und das ist vor allem einem Mann zu verdanken. Dem Vorsitzenden des Otto Lilienthal Vereins, Horst Schwenzer. Wenn er von Rathenow kommt, um nach dem Rechten zu sehen, ist er nicht zu übersehen. Der Verein hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde ein modernes, schmuckes Lilienthal-Museum bekommt. Sein ganzer Stolz. Die Geschichte Lilienthals kennt Horst Schwenzer aus dem FF. Er wollte ja beweisen, dass der Mensch auch fliegen kann. Selbst wenn er schwerer ist als Luft und seine Gleiter, hat er ja dann immer so gebaut und hat ja Versuche durchgeführt, dass auf jeden Fall die diese Gleiter ihn getragen haben. Viele Zeitgenossen damals hielten Lilienthal für verrückt. Doch der Ingenieur und Erfinder ließ sich nicht beirren. Und seine immer mutigeren Flugversuche führten ihn schließlich an den Gollenberg. Das ist das Modell Stöllen, den hat er extra hier konstruiert für den Goldenberg und mit dem ist er auch am allermeisten geflogen. Er ist mehrmals leicht abgestürzt, aber nie so gefährlich. Er konnte immer wieder weitermachen, denn die Landung war ja so einfach nicht. Mit dem Modell Stöllen ist er leider auch abgestürzt, weil eine Sonnenböe steht in der Literatur, aber es war eine Windböe. Und er konnte das nicht mehr ausgleichen und ist aus 15 Meter Höhe abgestürzt. Der Gollenberg kann noch von anderen tollkühnen Flugmanövern erzählen. Wie zum Teufel kommt dieses Riesenflugzeug hierher? Eine Ilyushin IL-62, der DDR-Fluggesellschaft Interflug. Auch diese Geschichte beginnt mit einer verrückten Idee. Es ist das Jahr 1989, als alles plötzlich in Bewegung gerät. Und ohne ihn hätte es kein Happy End gegeben. Heinz-Dieter Kalbach, Staffelchef der Interflug und Held vom Gollenberg. Selbst ein erfahrener Pilot wie er musste bei einem solchen Auftrag tief durchatmen. An den spektakulärsten Flug seiner Laufbahn erinnert er sich, als wäre es gestern gewesen. Ja, es könnte gleich losgehen. Wir sind soweit fertig. Das eine oder andere, wenn man längere Zeit nicht hier war, dann muss man doch erstmal wieder gucken, aha, und man muss sich das wieder in Erinnerung zurückrufen, logisch. Aber die Schalter und so und die Systeme, die sind sowieso klar, die sind noch abrufbar. Odoli in Tal war ja der Mann, der die Fliegerei eröffnet hat und der das Wort Flugzeug geschaffen hat, kreiert hat. Der hat in 30 Jahren akribischer wissenschaftlicher Arbeit die Voraussetzung für die Fliegerei geschaffen. Und da haben wir gesagt, den Mann muss man ehren. Und zu seinen Ehren sollte die Maschine hierher. Der Ort, wo er geflogen ist, sollte ein Flugzeug haben. Dazu war aber genauso wissenschaftliche Arbeit erforderlich. Wir mussten unheimlich viele Berechnungen machen, um zu ermöglichen, dass die Maschine auf dem Luftweg hierher überführt werden kann. Wenn wir uns in die Maschine gesetzt hätten und wären einfach losgeflogen, um zu versuchen, hier zu landen, das wäre Selbstmord gewesen. Das wäre schiefgegangen. Vom Hauptstadtflughafen Berlin-Schönefeld soll die Maschine im Herbst 89 ihren letzten Flug ins Hafenland antreten. 
Eine verrückte Idee, die natürlich kein Himmelfahrtskommando werden darf. Also mussten wirklich als Voraussetzung geschaffen werden mit viel Berechnung, akribischen Berechnung, um dann die Genehmigung erteilt zu bekommen, dass dieser Flug stattfinden kann. Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, dass man das Flugzeug hierher bringen kann. Und da sind mir natürlich, als ich hier oben war und das gesehen habe, habe ich gedacht, absolut crazy. Selbst wenn ich mir das zutrauen würde, auf dem Acker dort hinten die Maschine runterzubringen, da würde keiner die Genehmigung erteilen. Als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich erste Berechnung gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, zu Ehren der Dullientals bringen wir die Maschine nach Stöll. Der Platz hat nur 850 Meter. Die Maschine hat ein Leergewicht von 83 Tonnen und brauchte minimal eine Landestrecke von 2500 Meter Betonbahn. Die Maschine war zu schwer, es ging hinten und vorne nicht. Jetzt musste erstmal gesucht werden, wie kommen wir von 83 auf 75 Tonnen, was können wir ausbauen? Da hatte ich wirklich eine Woche schlaflose Nacht. Das war in die Vorbereitungsarbeiten, war schon Geld geflossen. Und äh, jetzt, wie kann man das Problem lösen? Wir haben drei Anflüge gemacht hier. Und beim ersten Durchstarten mussten wir sehr verhalten auch durchstarten. Beim zweiten Mal haben wir schon vorher Gas gegeben, sind ja noch mit vier Triebwerken geflogen. Und da konnten wir sehr sportlich abkurven. Und dann habe ich mich entschieden, zu einer veränderten Landetechnologie überzugehen, nach einer anderen Landemethode. Wir setzen nur mit dem Hauptfahrwerk auf und nehmen anschließend die Nase so hoch wie nur möglich, um mit dem Luftwiderstand die Maschine abzubremsen. Das haben wir dann so praktiziert. Bei 140 km/h konnte ich dann die Nase nicht mehr hochhalten, dann musste ich es runterlassen. Wir hatten alles kalkuliert. Diese Staubwolke, die hatten wir nicht einkalkuliert. Damit haben wir nicht gerechnet. Als die Staubwolke über uns wegzog, war es stockduster im Cockpit. Und wir wussten jetzt, die Maschine steht, wir werden nicht mehr hin und her geworfen, die Maschine steht still. Aber wo? Meine Berechnung 868 Meter brauchen wir. Und als die Staubwolke sich verzogen hat, haben wir gesehen, bis zur Straße, wo ein Erdball ja war, haben wir noch 100 Meter. Also wir haben nicht mal die berechnete Strecke gebraucht. Als wir dann standen, habe ich geguckt, die Triebwerke liefen einwandfrei. Dann habe ich ganz vorsichtig beschleunigt. Und dann habe ich gesagt, so Jungs, jetzt setzen wir den I-Punkt. Jetzt lassen wir die inneren Triebwerke wieder an und rollen mit eigener Kraft den Berg hoch und stellen die Maschine hier oben hin. Und das war dann, ja. Ein Fernsehteam ist damals dabei. Heinz-Dieter Kalbach und seine Crew vor dem Start zu einem Flug, der in die Luftfahrtgeschichte eingeht. Anflug auf Stöll. Die Menschen aus dem Dorf werden diesen Tag nie vergessen. Am Wiesenrand auch die Ehefrau des Piloten und die Bürgermeisterin von Stöllen. Bange Minuten bis zur glücklichen Landung im Staub des Havellandes. Die letzten Meter bis zum Hügel. Und seitdem steht sie da und trägt den Namen Lady Agnes, benannt nach der Ehefrau Otto Lilienthals. Ein Meisterstück der Fluggeschichte. Gut, Luisa, dann auf geht's. Fallschirm <lacht> muss sein. Ohne darf nicht in der Hoffnung und Annahme, dass wir ihn niemals brauchen werden. Ganz genau. Luisa ist auch schon allein geflogen. Heute kommt Jonas Willmann, der Fluglehrer, noch mal mit. Genügend Blei hast du drin? Yep. Wunderbar. 
Wenn wir äh, Thermik erwischen, was äh, bei so blauem Himmel immer schwierig ist, weil wir haben halt keine Indikatoren, die uns sagen, wo es aufsteigt, ähm, außer ein paar Bodenmerkmalen, da ist das meist mehr ein Glücksspiel als alles andere. Wenn wir Glück haben, wird es eine halbe Stunde oder vielleicht ein wenig mehr. Da lassen wir uns mal überraschen. Wenn man so, wenn man Thermik hatte und dann recht hoch ist und dann so runter gucken kann auf die ganzen Häuser und die Felder und so, das ist immer, das ist ein sehr schöner Anblick. Ja, okay. Ähm, Beladungsschwerpunkt haben wir überprüft. Mein Fallschirm ist angelegt und hinten eingehakt. Sicherheitsgurte sind alle fest. Deine Bei auch? Ja, ebenfalls. Ruderfreigängigkeit. Der Check des Flugzeugs ist extrem wichtig. Alle Geräte müssen einwandfrei funktionieren. Ein paar Tage zuvor musste ein Segler im Nachbarort außen landen. Zu wenig Aufwind. Auch das kommt vor. Der Fokus auf der richtigen Frequenz und auch laut genug Höhenmesser ist auf Null. Todegüchten sind nicht dran, brauchen wir auch nicht. Der Hauptmotorpuff ist der richtige Seich. Gut. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Auf geht's! Bei mir ist geschlossen und verriegelt. Gut, dann einmal bitte einkuppeln. Aus. Aus. Ein. Und dann fliegst du. Die Fliegerei im Hafenland ist auch voll von geheimnisvollen Geschichten. Dieser Mann ist ihnen auf der Spur. Michael Mirschel hat in den vergangenen Jahren ein besonderes Hobby entwickelt. Er sucht nach abgestürzten Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also ich habe heute einen Außentermin mit äh, Zeitzeugen aus der Gemeinde Drehz. Ich äh, habe den Hinweis bekommen, dass es einen aktiven Zeitzeugen gibt, der dann äh, heute uns was erzählen wird zu dem Absturzereignis, äh, wo er praktisch als Kind noch anwesend war. Die Neugier ist schon da, dass sich das wirklich bestätigt, um die Geschichte halt dieses Puzzle letztendlich komplett zu machen, weil dann sicherlich die Neugier da ist und auch bei den Angehörigen die Aufregung, um dieses Ereignis zu erfahren, was ist mit meinen Vorfahren, Großvätern passiert, die hier während des Zweiten Weltkrieges dann ums Leben gekommen sind. Vom Gollenberg sind es nur ein paar Kilometer durch das Rienluch in den Drezer Wald. Michael Mirschel ist schon vor längerer Zeit einmal hier gewesen. Trotz der Wildnis findet er die Absturzstelle schnell wieder. Für die Suche nach Flugzeugwracks hat Mirschel extra eine Ausbildung als ehrenamtlicher Denkmalpfleger gemacht. Dort, wo sich das Flugzeug in den Boden rammte, ein Krater, gefüllt mit Müll. Doch bei genauerer Betrachtung kommt auch anderes zum Vorschein. Eindeutig ein Stück Aluminiumblech. Teil eines Flugzeugs, genauer gesagt eines britischen Bombers. Nur ein Stück entfernt das nächste Blechstück. Für Michael Mirschel kleine Teile eines großen Puzzles. Es ist so, dass also Ende und im Zweiten Weltkrieg also hier sehr viele Flugzeuge abgestürzt sind. Und man sieht also anhand des Kraters schon, dass dieser nicht natürlich entstanden ist, sondern dass hier irgendwas eingeschlagen haben muss. Einer von hunderten Abstürzen in der Region. Und er hat die Tragödie damals miterlebt. Rudolf Blankenfeld war zehn Jahre alt. Der Vater und die Brüder waren im Krieg. In einer kalten Januarnacht 1944 kam es zu einem großen Knall, der die Menschen im Dorf aufschreckte. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Blankenfeld. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Man wie, wie, geht's, wie geht's Ihnen? Ach, wie geht? Gut, schön. Ja, man, ja. man sagt gut, aber ja. für dieses Alter ist es gut. In den Geräuschen nach ist, es, ist die Maschine einmal oder zweimal über dem Dorf geflogen gekommen ja. oder in der Nähe vom Dorf, noch, noch dichter ran. Okay. Und beim nächsten Mal dann kam dieser Riesenknall. Anderen Tag sind wir dann vormittags los in der Holzpantoffel drin und dann ging es ab mit Mutter an der Hand. Und dann, okay. Ja, ja, alle waren da irig. Und na ja, da lagen dann die Toten drei, drei oder vier, einer lag im, im Gras. 
äh, tote Piloten oder von der Crew Mitglieder ja, jedenfalls. Ja. Die hatten noch die Uniform an, diese, diese Kaki. Kaki Uniform, wenn ich mich erinnere. Die drei Tote, die ich gesehen habe, die waren angelehnt an den Stämmen. Ja. Und die Toten wurden ja dann sicherlich auch abtransportiert durch die Luftwaffe. Durch die die wurden, ja, die hat die Luftwaffe mit, mit, weg, mitgenommen. Ja, weggenommen. Ja, ja, ja. ja, das war's. Das war der große Knall. Schauen Sie mal, ich habe hier wirklich einen Teil gefunden. Ne, das man sieht anhand dieser Rippen, die hier ja. sind, diese Stützen und der, der Nieten, dass es halt unstrittig um einen äh, Teil eines Flugzeugs handelt. Und man kann sogar noch, wenn man jetzt sieht, hier so bräunliche Farbe erkennen. Die waren ja meistens auch äh, marmoriert ja. in Tarnfarben, ja. wobei die Lancaster mehr einen grünen Anstrich hatten. Aber das ist halt schwer nachzuvollziehen. Ja. Aber unstrittig ist, dass das wirklich definitiv das ist ein Teil definitiv. der Maschine ist, die hier abgestürzt genau. ist. Genau. Genau. Das waren schlimme, schlimme Sachen, die man gesehen hat, aber als Kind hat man das so noch irgendwie durch Spielen und so irgendwie verdrängt. Nicht? Aber, aber jetzt, um, um, umso älter man wird, umso mehr sagt man sich, also so weit darf nicht wieder passieren. Nee, das ist richtig. Nee? Ja, das war schlimm. Strahlender Sonnenschein über dem Gollenberg. Volle Konzentration für Luisas nächsten Flug. Sterninfo, Delta 5605, am Windstart, Abflug bereit. So, Luisa, geht los. Hier ist eine ASK doppelsitzig mit Jonas und Luisa am Nordseil, Abflug bereit, sei anziehen. Und dann geht's los. Ein Bilderbuchstart wie aus dem Lehrbuch. In Windeseile geht es in die Höhe und dann ist da nur noch der blaue Himmel. Schön wäre es, wenn ein Aufwind das Flugzeug noch höher tragen würde. Doch die Bedingungen an diesem Tag sind nicht ideal. Luisa entscheidet sich nach Süden abzudrehen um in einer großen Runde zum Platz zurückzukehren. Die Havel und der Gülper See. Ein kurzes Rendezvous im Sonnenschein. Dann geht es nach nur zehn Minuten zurück zur Landebahn am Gollenberg. Beim Anflug soll Luisa zeigen, dass sie schon eine Slip-Landung beherrscht. Ein Manöver, bei dem das Flugzeug schräg gestellt wird um im Zweifelsfall schnell zu Boden zu kommen. Luisa meistert auch diese Situation. Lilienthals Erbin landet butterweich am Gollenberg. Sehr schön und sehr weit. Da hat ja. uns die Thermik und der Rückenwind, den wir jetzt zur Landung noch wirklich voll erwischt haben, noch einmal sehr schön den gesamten Platz hinuntergetragen. Der Windenstart war schön. Ja, du bist unten raus, schön sanft rausgegangen. Wir hatten eine leichte Spornberührung beim ja. Abheben. Aber die Landung an sich war dann wieder schön. Du hast auch noch mal schön darauf geachtet, uns ein bisschen noch auszurichten. Wir sind ja etwas weit nördlich rausgekommen. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Wir hatten nicht wirklich hohe Auskuppehöhe. Also wir waren sehr tief nach dem Windenstart und mussten dann schnell Richtung Position, weil auch nicht wirklich timing war und ja, dann ging es schnell runter. Ja, die hat das ähm, erwartungsgemäß super gemacht, ähm, so wie wir es von Luisa eigentlich kennen. Ähm, beim Slip müssen wir, also diesem Seitengleitflug am Schluss, müssen wir noch mal ein bisschen äh, nachsteuern. Da fehlt noch ein klein wenig Koordination und Anpassung auf die Windverhältnisse heute, sodass ich da ein bisschen im Flug mit eingegriffen habe und äh, sie in die Position geführt habe, wo wir dann auch hin wollten. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Es macht halt Spaß. Also ich finde, Fliegen hat irgendwie was. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also an sich, die Mühe lohnt sich auf jeden Fall, wenn man fliegen will, wenn man den Ehrgeiz dazu hat und das machen möchte. Dann lohnt sich auch die Ausbildung. Das macht es viele Erfahrungen, viel Tolles, was man erleben kann. Also ich finde, es lohnt sich. Und während Luisa noch ganz am Anfang steht, hat ein anderer seine Laufbahn als Flieger hinter sich. In der Lady Agnes erinnern Ausstellungsstücke an den Duft der großen weiten Welt zu DDR-Zeiten. 
Und er ist damals über Grenzen und Ozeane hinweggeflogen. Ich war in Malaysia, in Singapur, habe die Linieneröffnung nach Singapur geflogen. Indien, Neu-Delhi, Pakistan, dann Havanna sind wir regelmäßig geflogen, nach Kuba. Ich war in 106 Ländern, ja, auf äh, 327 Flughäfen bin ich geflogen. Die Lady Agnes ist inzwischen ein gut besuchtes Museum, in dem man sogar heiraten kann. Und wenn Heinz-Dieter Kalbach nach Stöllen kommt, ist die ehemalige Bürgermeisterin nicht weit, Sibylle Hehling. Hallo mein lieber Dieter! Hallo Sibylle! Hallo mein lieber Dieter, ich bin gleich bei dir. Wir müssen ein bisschen langsamer gehen. 30 Jahre sind vergangen und mehr. Aber ich freue mich nicht minder. Hallo, ja. mein lieber Dieter. Es ist eine Freude, dich zu sehen. <lacht> Komm her. Es ist so schön, dass wir nach 33 Jahren noch so hübsch sind, alle beide. Und das Flugzeug auch. Und das Flugzeug und wir, wollen, auch. wir wollen ja 100 werden. Wir sitzen ja sozusagen ja. fast Glas. Na, fast Glas. Oh. <lacht> Dieter, komm, gib mir deine Hand. Ich freue so. mich, dich zu sehen. Und haben wir nicht ein Glück, wie das Flugzeug aussieht? Weißt du, als, als du gelandet bist, da hat mein bester Freund gesagt, ob das wohl alles gut war, Sibylle, hoffentlich bereust du nichts. Und wie froh war ich, als wir dann alles irgendwo in Top und Tüten hatten. Und dann kam das schlechte das Wetter mit den Versuchen. <lacht> also ich verlor schon den Mut und habe gedacht, vielleicht soll es wirklich nicht sein. Du weißt ja, dass auch der eine so sprach und der andere so. Und was war ich glücklich, als du aus deinem Fenster geguckt hast und du ihr standet in dieser Rauchwolke. Und ich habe gedacht, die Maschine brennt. Nee, meine Jungs waren gesund und munter auf Stöner Erde gelandet. Die Schwierigkeiten, die damals durchzustehen waren, die wir beide durchgestanden haben, das ist, also da erinnere ich mich heute noch gerne. Und das kann uns berechtigterweise auch stolz machen, dass wir das geschafft haben. Fakt ist, durch unser Engagement wurde Stöllen, Otto Lienthal hat die Basis gelegt, aber durch das Engagement des Lienthal-Vereins, dein, deines Engagements <lacht> und dass wir als Besatzung die Maschine, dadurch ist Stöllen weltweit bekannt geworden. Und so ist schön. Das ist doch eine enorme Leistung. Und so ist das schön. Ist doch eine und ich wünsche und hoffe sehr, mein lieber Dieter, dass wir noch viele Jahre zusammenkommen ich, und uns immer wieder sehen. Ich wünsche dir Jung vor allem, bleib, bleib gesund. Bleib so kämpferisch, wie du bist du auch. und bleib so agil und ich mobil. Danke dir. Ich will meinen Dieter noch küssen. Alles, Komm alles, alles Gute dir. Spurensuche im Wald. Michael Mirschel an einer weiteren Absturzstelle. Also wir sind jetzt hier äh, nördlich von Friesack im Wagenitzer Zotzen. Und hier ist also am 21. Juni 1944 äh, eine B-17 Flying Fortress abgestürzt. Äh, in diesem Waldgebiet und Näheres ist erstmal nicht bekannt. Wir werden jetzt schauen, dass wir Teile, zumindest die oberflächlich liegen, die man also mit bloßem Auge erkennt, hier diese Stelle versuchen zu bestätigen und dann dementsprechend auch zu markieren. Genau. Überall, wo sich Teile des Flugzeugs finden, setzt Mirschel ein Fähnchen. Mit seinem geübten Blick findet er schnell viele Bruchstücke der Vergangenheit. Über dem Havelland kam es im Verlauf des Krieges immer häufiger zu mörderischen Luftkämpfen. Das Havelland befand sich ja im Umkreis oder im Vorland von Berlin. Und deshalb war dieses eines der meisten Anfluggebiete auf Berlin, wo also die Verbände, egal ob jetzt die Nachtflüge der alliierten äh, englischen äh, Bomber oder am Tage der äh, Besatzung der amerikanischen äh, Flugzeuge hier diese Region passiert hat. Die Deutschen haben natürlich versucht, das zu verhindern. Und so hatten wir unter anderem auch im Bereich Friesack jetzt hier äh, oberhalb Fietznitz zur B5 äh, eine Flakstation, die also dafür gesorgt hat, dass hier dann entsprechend Verteidigung auf diese Verbände erfolgt ist. Tagsüber kamen die amerikanischen Bomber, in der Nacht die britischen. Immer häufiger und unerbittlicher. Die Opfer zahlen riesig. Allein die Briten verloren bei ihren Einsätzen fast die Hälfte ihrer Flugzeuge und deren Besatzungen. Jeder Absturzort, ein Ort von Leid und Tod. Selbst wenn über die Jahrzehnte Gras darüber gewachsen ist. Ja, das ist ein Metallteil, das in der Baumwurzel sich mit dem Wurzelwerk verbunden hat und erst durch 
Umfallen dieses kleinen Baumes jetzt hier ans Licht kommt. Ich stelle mir das vor, was in diesen Flugzeugen los war bei der Temperatur. Es ist schon ah, beängstigend, wie eng das da war und das eigentlich äh, ja, die, die Chance äh, zu überleben, wenn so ein Flugzeug angegriffen wird, sehr, sehr, sehr gering ist. Also wenn das Kommando kam, also aussteigen, weil das Flugzeug nicht mehr flugfähig ist, äh, da die richtigen, notwendigen Ausgänge zu finden, war schwer. Es konnte ja keiner wissen, wer ist verwundet, wie schwer ist er verwundet. Und es war schon, ja, ich bezeichne das mal als Höllenkommando. Über die Jahre konnte Mirschel so viele Abstürze rekonstruieren. Jedes Teil ein Puzzlestück. Also im Moment noch nicht identifizierbar, da wir aber Glück heute hatten, dass eine Nummer erkennbar ist an dem Teil, gibt es also große Chance in einem Katalog herauszufinden, an welcher Stelle des Flugzeuges dieses Teil verbaut war. Mirschel hat auch schon bei offiziellen Ausgrabungen der Amerikaner geholfen, die dem Schicksal ihrer getöteten Soldaten nachgehen. Im Internet sind die Flugarchäologen weltweit verbunden. Es gibt sogar genaue Baupläne der Flugzeuge von damals. Also wir haben hier im äh, Radio Compartment äh, verschiedene Teile, die genietet sind, doppelt. Das könnte schon sowas sein, also, dass man schon davon ausgehen kann, dass es auf alle Fälle ein Fundstück aus dem Rumpfbereich ist. Das Teil nehme nehm ich jetzt mit. Das ist ja dann äh, ein ein Fundstück und dann kommt es entweder mit in die Ausstellung im Lehentalzentrum, wenn wir so eine Art Wechselausstellung machen, damit auch die Teile mal wechseln und äh, es dann vielleicht für den einen oder anderen dann noch interessant wird. Nur einen Steinwurf vom Lilienthalzentrum entfernt liegt der alte Dorfgasthof zum ersten Flieger. Vor kurzem sind dort neue Gäste eingezogen. Das Wirtshaus ist jetzt nämlich ein Shaolin-Tempel, in dem man diverse Kampfsportarten lernen kann. Und die Lehre Buddhas. Dafür sorgt Shu Yung Shuan, der Abt des Tempels. Und so kommt es zur Begegnung der Kulturen. Hallo. Meister, ich begrüße Sie. Guten Tag. Ich bin, ich bin der Vorsitzende vom otto lienthal verein Stöllen und würde Ihnen gerne über Stöllen was erzählen. Vielleicht auch vieles, was Sie noch nicht wissen. Sehr gerne. Ja. Ja. Der Vorsitzende und der Mönch finden schnell zueinander. Otto Lienthal war ein Genie, mhm. der war Schauspieler, der war Konstrukteur, ja. der hat in Berlin eine ja, Maschine ja, oh, und hat äh, viele Erfindungen hat er gemacht, wo er Patente drauf hat. Oh, ja. das Aber ist, seine Leidenschaft war äh, das Fliegen und er hat auf der Grundlage des Vogelflugs besonders des Storches. Mhm. Er hat also Störche einsammeln lassen, hat die Federn und hat daraus dann letzten Endes die Gleiter gebaut von der Idee des Fluges, des Segelflugs des Storches. Schnell wird deutlich. Lilienthals Weitblick und die Lehre Buddhas haben viel miteinander zu tun. Dass Shu Yongshuan seinen Tempel am Fuße des Gollenbergs eröffnete, kann jedenfalls kein Zufall sein. Herr Otto Lilienthal, ja, Herr äh, Lilienthal ist mein großes Vorbild. Er, ja, er war ein unglaublicher Mensch. Ja. Mutig, ja, sehr viele neue Ideen. Ja. Das ist Buddhismus, ja, Mönch. Das ist auch mutig, Hoffnung, in der Ruhe. Keine Angst. Wenn Angst alles zieht hätte, da geht nichts. Das ist wie ein buddhistischer Mönch. Das Fliegen hat die Menschen schon immer fasziniert. Schon vor 130 Jahren schauten die Einwohner von Stöllen dem verrückten Otto Lilienthal bei seinen Flugversuchen zu. Heute ist das kaum anders. Höhepunkt des Festes, die Show von Dr. Ingo Jannecke, dem fliegenden Zahnarzt aus Berlin. In der Luft ist er ein Meister seines Fachs. Und alle fragen sich, wie kann das sein? Heinz-Dieter Kalbach will seinen tollkühnen Pilotenkollegen kennenlernen. Hallo. 
Vorschriftsmäßig gehen wir außen rum. Ja, ja. Tag Halbach. Hallo. Wir kennen uns noch nicht. Nee. Also wir haben es schon öfter gesehen. Ja. Ingo Janicke. Unter uns Fliegern duzen wir uns. Ja gerne, natürlich. Das okay. Ich heiße Ingo. Ich bin Dieter. Hallo Dieter. <lacht> Freut mich. Super. Was ich mich immer wieder frage, also die Maschine muss ja einen sagenhaften Leistungsüberschuss auch machen. Also äh, Dieter, ich würde sagen, wenn du Interesse hast, gehen wir gerne mal rüber und dann ja. gucken wir uns das Flugzeug mal an. Ja, genau. Und dann können wir noch mal ein bisschen dichter dran sein da. Also es hat 160 PS und wiegt ähm, Leergewicht 590 Kilo. Und heute ist es ja so, die heutigen Wettbewerbskunstflugzeuge, die haben ähm, zweieinhalb mal so viel Leistung und wiegen ähm, gut die Hälfte. Es gibt immer so Leute, die fragen mich, wie viele Zylinder hat denn das Flugzeug? Ja. Naja, guck mal, ist nicht so schwer. Nicht? <lacht> Kann man einfach sehen. Sechs Kann man einfach sehen und dann ja. ist es so, ähm, das hat mal einer Modell gepflegt und V2A Stahl gemacht. V2A. Die klingen alle sehr schön hier. Mhm. Das verrostet nicht. Das ist einfach toll, dass das hält ewig. Ja? Super. Wenn ich noch jünger wäre, dann würde mich das richtig reizen. Ja, ich hatte leider nicht die Chance. Ja, und dann habe ich gesagt, als ich dann an die 80 ranging, Jetzt muss es nicht mehr machen. Fliegen verbindet auf der ganzen Welt. Nicht? Flieger unter sich, selbst aus ganz unterschiedlichen Ländern, die haben sofort äh, Kontakt miteinander. Genau. Das sage ich immer so. Ja. Das ist auch gut so. Für einen Moment scheint es so, als wolle Heinz-Dieter Kalbach seine Vorsätze über Bord werfen und einfach losfliegen. Aber dann bleibt er doch am Boden und Ingo Jannecke, der fliegende Zahnarzt, macht sich mit seiner Oldtimer-Maschine auf. Zur nächsten Runde am Himmel über dem Goldberg. Am 9. August 1896 unternimmt Otto Lilienthal seinen letzten Gleitflug von der Kuppe des Goldenbergs. Bald nach dem Start erfasst eine Böe das Fluggerät und Lilienthal stürzt ab. Genau an dieser Stelle erinnert ein Gedenkstein an das tragische Ende. Zum Lilienthalfest kommen Flugbegeisterte aus nah und fern, um den Flugpionier zu ehren. Die kleine Gedenkfeier ist traurig und heiter zugleich. Und ich sehe zum Lilienthalfest wie gestern so viele Menschen, die zu Ehren Otto Lilienthals kommen. Und ich wünschte mir, dass es so bleibt. Und dafür wünsche ich dem Lilienthalverein, der Gemeinde Stöllen und allen, die sich hier engagieren, viel Kraft, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Michael Mirschel am Ende seiner Tour durch das Havelland. Das Schicksal des abgestürzten britischen Bombers hat ihm keine Ruhe gelassen. Im Internet hat er Informationen gefunden. Also eine Dokumentation vom 20. und 21. Januar 1944 sind also mehrere Abstürze auf äh, deutschem Gebiet erwähnt und unter anderem habe ich halt äh, zu dem Absturz in Drehz gefunden, dass äh, also es um, sich um eine Afro Lancaster MK3 gehandelt hat aus dem 83. Schwadron der RAF, also der Royal Air Force und wurde so zumindest in den Dokumenten verzeichnet durch einen Nachtjäger abgeschossen, also nicht durch Flak oder sondern in dem Luftkampf ist halt diese Maschine äh, zum Absturz gebracht wurden und äh, erwähnt als Absturz am Ortsrand von Drehz. Hier ist auch äh, zufällig ein Bild äh, von dem Piloten drin. Also das war Flying Officer Glenn Irwin Ransom, der also äh, gefallen ist und äh, der hat bei Drehz sein Leben verloren. Ein verlorenes Leben von Tausenden. Auf dem alliierten Soldatenfriedhof an der Berliner Heerstraße sind Armeeangehörige aus den Ländern des Commonwealth bestattet. Aus Großbritannien, Kanada, Australien. Michael Mirschel hat erfahren, dass der Pilot der Maschine aus Drehz hier auf diesem Friedhof begraben sein muss. Mirschel hat den Ort gesehen, an dem das Flugzeug zerschellte. Er hat sogar den Brief gelesen, mit dem die Royal Air Force der jungen Ehefrau die Todesnachricht übermittelte. Ein junger Kanadier, 23 Jahre, 
abgestürzt rund 70 Kilometer nordwestlich von Berlin. Ums Leben gekommen mit der gesamten Besatzung. Da ist er. Er ist hier im Register des Friedhofes aufgeführt, Ransom Flying Officer Pilot Glenn Irwin. Gefallen 20. Januar 1944 und liegt begraben im Grabnummer 9D8. Ein Schicksal von unzähligen. Aber Michael Mirschel empfindet so etwas wie eine Verbindung. Zu der Tragödie aus dem Drehzer Wald gibt es jetzt einen Namen und ein Gesicht. Und Merschel hat dem toten Piloten etwas mitgebracht. Also ich denke schon, so glücklich wie man darüber ist, dass man eine Stelle gefunden hat und äh, man komplettiert dieses Puzzle jetzt, dass also das wie ein Gedenken an den Piloten ist, ihm nochmal von seinem Flugzeug also ein Stück an sein Grab zu bringen. Und äh, es ist sicherlich äh, ein symbolisches Zeichen. Aber wo ich sage, okay, äh, es gehörte ja ihm. Er hat diese Maschine bis zum 20. Januar 1944 geflogen. Mit der Fliegerei werden die Grenzen der Länder ihre Bedeutung verlieren, schrieb Otto Lilienthal einst. Ganz so weit sind die Menschen wohl doch noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages. Am Fuße des Gollenbergs ist Ruhe eingetreten. Shu Yung Shuan, der Abt des Shaolin-Tempels, bei der Abendmeditation. Als der Trubel des Lilienthalfestes vorbei ist, macht er sich auf den Weg hinauf zum Gollenberg. Ein chinesischer Mönch auf einem Hügel im Havelland. Die Grenzen der Länder können ihre Bedeutung offenbar doch verlieren. Stöhle oder Goldenberger ist eine Person des Ort. Das ist hier voll gut Energie. Und die Menschen wohnen hier auch sehr, sehr nett. Jetzt ich wohne ich hier, mein Herz bleibt hier. Ich finde hier, ich habe ein festes Gefühl. Ja, hier ist meine Zukunft. Hier ist unsere große Familie für die Leute, die Buddhismus oder Kultur oder Shaolin-Kultur brauchen. Das ganze Geheimnis der Existenz ist, keine Angst zu haben. An dieser buddhistischen Weisheit hätte Otto Lilienthal ganz sicher seine Freude gehabt.